Senturan Varataraya Sola, allein, zwei Die Tage zählen mich, die Stunden teilen meine Finger. Wieder eine Nacht, hier im Kaminzimmer des Hotels. Es ist zwei Uhr, ich sitze am Sekretär, vor mir mein MacBook, links ein kleines Glas Coke, rechts die schwarze Lutherbibel, heute keine Seite geschrieben. Ich kann meine Sprache nicht ertragen. Dieser physische Widerwille, Wörter, die aus meinen Händen, aus dieser gekrümmten Richtung kamen, in den Mund zu nehmen. Das ist keine Frage des Umfangs. Ich höre Feuer und das Holz. Ich sehe die Spiegelung meines halbierten Gesichts vor mir auf dem Fenster. Ich lese einen Vers aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1, Vers 19, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Als ich ein Kind war, dachte ich, dass Gott der Inbegriff unserer Vorstellungskraft sei, dass Gott der ist, über den wir hinaus nichts Größeres denken können. Als Kind glaubte ich, wenn ich mir Gott vorstellen könnte, würde ich mir alles vorstellen können weil alles aus Gott kam und zu ihm zurückkehren wird, weil Gott immer beides ist, Möglichkeit und Wirklichkeit, zur gleichen Zeit. Gott offenbarte sich mir durch Sprache, in seinen eigenen Wörtern, als der höchste und darum niedrigste Begriff, als die niedrigste und darum höchste Vorstellung, als materialisierter Geist und als Geist in jeder Materie. Wenn ich in Sri Lanka bin, in Jaffna, in der Stadt, in der ich geboren wurde, werde ich für einen Amerikaner gehalten. Das ist die zweite Übersetzung nach der Flucht nach Deutschland, in einen anderen Kontinent und in ein anderes Alphabet. In diese Sprache, die wie jede andere Sprache auch nie meine Sprache gewesen sein wird und in eine an der Hand. Yoko Tawada sagt, dass jeder Konsonant, jeder Vokal und vielleicht auch jedes Komma die Fleischzellen durchlaufen und die sprechende Person verwandeln. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum die Emigranten in der zweiten oder dritten Generation andere Gesichter bekommen als diejenigen, die im Land der Vorfahren geblieben sind. Das ist eine neutestamentliche Evidenz. Mein Gesicht ist ihr Zeuge. Denn was man von mir erkennen kann, ist unter mir verborgen, weil Gott es hier verborgen hat. Wie einen Konsonanten, wie alle Vokale, wie derselbe Abstand zwischen den Zeichen. Senturan Varataraya, Sola, allein, zwei. Gelesen von Helga Heinold. Aus »Der Augenblick« nennt seinen Namen nicht. Die Wartburg-Tagebücher erschienen 2022 bei der Deutschen Bibelgesellschaft.